हेलो स्टूडेंट्स हम लोग आज देखेंगे बंकर रेक्टेंगुलर बंकर की डिज़ाइन तो उसके लिए हमारे पास कुछ जो क्वेश्चन है वो है डिज़ाइन और रेक्टेंगुलर बंकर ट्वेल्व एम ट्वेल्व मीटर लेंथ एंड सिक्स मीटर वर्थ सपोर्टेड ऑन टेन कॉलम्स इट स्टोर्स मेज हाइट ऑफ द वर्टिकल पोर्शन इज़ फोर मीटर हाइट ऑफ द हॉपर इज फोर मीटर नाउ दिस इज द डायग्राम गिवन ओवर हियर नाउ वेरी बेसिक थिंग विच वी ऑल शुड नो which code book is supposed to be used over here we are going to use is 91978 part 1 to 1975 okay to ye wali jo code book hai wo hum log ko do parts mein available hai part 1 and part 2 to mostly hum log part 1 ko hi use karenge is uh, specific design ko banane ke liye now the very first step is given data now what and all is given first of all uh, jo angle hai wo given nahi hai lekin it is कंसिडर टू बी थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव ठीक है तो हम लोग एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का जो साय है वो हम ले रहे हैं थर्टी फाइव डिग्री ना यूनिट वेट ऑफ यूनिट वेट और बल्क डेंसिटी ऑफ द मटीरियल इज गिवन एज एट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इफ इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड हम लोग अपनी जो कोड बुक है आई एस नाइन वन सेवन एट पार्ट वन को रेफर कर सकते हैं टेबल नंबर टू विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर टू ठीक है तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को गिवन है वो है बंकर की लेंथ विच इज़ ट्वेल्व मीटर विथ गिवन है सिक्स मीटर ठीक है तो फोर द एरिया विल बी सेवेंटी टू मीटर स्क्वायर नाउ द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और वी कैन से इट रेडियन आर इज इक्वल टू ए बाय पी ठीक है एरिया बाय प्रेशर सो एरिया हम लोग को पता है वॉट इज़ आर एरिया एरिया इज सेवेंटी टू डिवाइडेड बाई टू इंटू ट्वेल्व प्लस सिक्स ठीक है तो दैट गिवज अस टू मीटर नाउ सेकेंड स्टेप जो है दैट इज रिगार्डिंग कैलकुलेट डिज़ाइन पैरामीटर्स ठीक है हम लोग को जितने भी डिज़ाइन पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं उनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जो बुक रेफ़र करना है आई मीन जो टेबल रेफ़र करना है वो टेबल नंबर थ्री है और जो कि पेज नंबर ट्वेल्व पर है ठीक है अगेन इट इज़ आई एस नाइन वन सेवन एट पार्ट वन ठीक है Now, very first of all, let uh, let us consider unit length of a bunker. ठीक है हम लोग unit length लेकर चल रहे हैं bunker की. Now it should be symmetrical about about its own axis. ठीक है जब भी कोई bunker लिया जाता है तो it should be symmetrical. ठीक है about its जो vertical axis होती है उसके उसको symmetric होना चाहिए. ठीक है दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो हमको कंसिडर करके चलना है उसके बाद जो डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं वो है एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन ठीक है हम लोग पहले ही देख चुके हैं साई एस थर्टी फाइव डिग्री नाउ इसमें दो केसेस होते हैं पहला केस होता है फिलिंग केस एंड सेकेंड होता है एम्पटिंग केस तो जब फिल करते हैं हम लोग मटीरियल एट दैट टाइम फाइव एफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव फाइव एफ फाइव एफ इज नथिंग बट सॉरी इट इज़ फाइव ओके एंड फॉर एम्पटिंग केस फाइव ई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स फाइव फाइव इज नथिंग बट थर्टी फाइव डिग्री ओके ना एट फिलिंग केस हम लोग देख सकते हैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव इन टू थर्टी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव डिग्री एंगल प्रोवाइड हो रहा है एंड अगर हम लोग बात करें एम्पटिंग केस की तो वहाँ पर जीरो पॉइंट सिक्स इन टू थर्टी फाइव डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो ट्वेंटी वन डिग्री हम लोग को मिल रहा है ठीक है सो दीज आर दी टू एंगल्स विच विल बी रिक्वायर्ड एज अ डिज़ाइन पैरामीटर्स नाउ हियर इन आर केस पार्टिकल साइज ऑफ कोल कैन बी रिफर्ड फ्रॉम टेबल नंबर थ्री ठीक है हम लोग जो टेबल यूज हम लोग जो आइस कोड यूज़ करें उसके टेबल नंबर थ्री हम लोग रेफर करेंगे तो वहाँ पर पार्टिकल साइज शुड भी ग्रेटर दैन जीरो पॉइंट टू एम एम ठीक है ना हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्राम अगेन फ्राम द टेबल नंबर थ्री के ई एंड के एफ के ई एंड के एफ इज़ नथिंग बट प्रेशर रेशो ठीक है तो इट इज़ गिवन इन द टेबल इट सेल्फ के ईज के ई एज वन एंड के एफ इज़ जीरो पॉइंट फाइव नाउ फॉर के ई इट इज़ एट एम्पटिंग केस एंड के एफ इज फॉर फिलिंग केस नाउ लेट अस टेक द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ जेड जीरो ओके फॉर दैट वी विल बी रेफरिंग आर कोड बुक आई एस नाइन वन सेवन एट पार्ट वन पेज नंबर फोर्टीन ओके नाउ हियर वी कैन सी जेड ओ एट एम टी द फॉर्मूला विल बी आर डिवाइडेड बाय म्यू ई 
into ke and for filling case it is r divided by mu f into kf okay now for determining mu e and mu f we will be referring page number 7 of is 9178 part 1 okay for that uh, as we know mu e is coefficient of wall friction so this wall friction ko hum log ko calculate karne ke liye jo formula hai that is tan phi e theek hai and for calculating coefficient of wall friction mu f uske liye hamare paas formula hai tan mu dash f okay so ta, uh, tan mu dash f to dono ke angle humhe pata hai already for mu e we will be calculating as 21 degree and for mu f we will be calculating as 26.25 degrees uh, hum logo ne in dono cheezo ko in dono angles ko already calculate karke rakha tha previous step mein theek hai now the third step hai which is design side wall of a bunker okay now what is the, uh, side wall side wall hum log dekh sakte hain jo side mein yahan provided hai uh, this is the side wall okay jo first uh, 4 meter dikh raha hai that is side wall now here we need to determine pressure. Okay, side wall पर कितना pressure लग रहा है वो हमको calculate करना है. So to calculate horizontal and vertical pressure, we will be referring clause 6.2.1.3, page number 14. It is given in IS 9178 part 1. Okay, so इस diagram को हम लोग देख सकते हैं कि top part जो है वो है 6 meter and जो आपका side wall का uh, depth है वो 4 meter है and आपका hopper का भी जो depth है वो 4 meter है then uh, we, uh, we are marking it as A, B and C ठीक है हम लोग जो top most part है उसको A uh, mark कर रहे हैं as a level mark A जो part B है वो आपका जहाँ पर uh, side wall खदम होती है और hopper start होता है वहाँ पर हम लोग B दे रहे हैं and जहाँ पर hopper खदम हो रहा है वहाँ पर हम लोग C mark कर रहे हैं okay now so, we will see that the maximum pressure is the formula hai, Piz is equal to Pi max into 1 minus e to the power minus z divided by z0. Okay? Now, governing loading conditions are given in table number 4 in IS 9178 part 1. Okay? Governing loadings ki sari conditions are already available in table number 4. So, we will see that the maximum uh, horizontal pressure hai, that is pH for emptying condition ye hum log dekh sakte hain is table mein again uska formula hai pH is equal to WR divided by mu dash into 1 minus e to the power minus z divided by z0 where z are the level at a b and c theek hai z is nothing but jo level hum logon ne mark kiye hain a b and c now WR divided by mu dash for emptying condition will be WR divided by E. Okay, this is a usable form which we again our code book is available in the code book. We have clause 6.2.1.1 page number 14. Kar sakte hai, okay? Now, अब हम लोग का जो नेक्स्ट काम है वो है टू डिटरमाइन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल प्रेशर ठीक है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे दैट इज पीएचई एट ऑल द ऑल द लेवल्स ठीक है उसके लिए हम लोग को फार्मूलास uh, देखने होंगे मैं पहले मैं आपको फार्मूलास दिखा देती हूं बाय यूजिंग दीस फार्मूलास ओके सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेशर रेशियो के क्या है दिस दिस इज नथिंग बट एच बाय वी एच इज हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिवाइडेड बाय Vertical pressure. Okay, so for at emptying condition, K will be PHE divided by PVE, and at the filling condition, it will be PHF divided by PVF. Okay, so in formulas, we will put all the values. Put karenge. Like for example, I have told you solve kar kar hai, which is PHE is equal to WR divided by mu dash e into 1 minus e to the power z divided by z0 यहाँ पर हम देख सकते हैं for 0 ठीक है 0 के लिए यहाँ पर uh, at a level सारी values क्या है 0 है क्यों क्योंकि height 0 है तो सारी चीजें जो pressure वगर वग, सभी चीजें क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी हम देख सकते हैं PHE 0 है PHF 0 है PVE 0 है and PVF भी 0 है तो हम लोग directly move कर रहे हैं B पर B level पर जहाँ पर जो height है वो है 4 meter तो हम यहाँ देखेंगे कि uh, at PHE at 4 meter हम देख सकते हैं इस formula में हम सारी values put कर देंगे W हमें पता है already it is 
एट किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दैन आर हमें हमने कैलकुलेट करा था स्टार्टिंग में विच वॉज टू और म्यू डैश ई जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है एंड ई वी आर टेकिंग एज वन ओके सो म्यू डैश ई वी आर टेकिंग एज वन सो जीरो पॉइंट थ्री एट फोर इन टू वन टू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस फोर जेड क्या है हमारा फोर है एंड जेड नॉट हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज़ फाइव पॉइंट टू जीरो एट ठीक है तो इसकी जो भी वैल्यूज़ आएंगी हम लोग लाइक वाइज सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके इस टाइप की टेबल बना लेंगे और इस टाइप इस टेबल में हम लोग सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे आप ये इस सॉरी इस इसका आप स्क्रीन ले सकते हैं और देख सकते हैं बाद में कैलकुलेट करके देख सकते हैं ना हम लोग देखेंगे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या होता है अब क्या हो रहा है कि हमने सारे के सारे लेवल्स पर अपनी अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल ली हैं ठीक है तो हम देखेंगे कि कौन से लेवल पर कितना प्रेशर आ रहा है ठीक है सो एट ए ए प्रेशर विल बी ज़ीरो हम लोगों ने देखा कि जब हाइट uh, ज़ीरो है तो प्रेशर विल बी ज़ीरो नाउ एट बी बी पर क्या हो रहा है हम लोग ने जब कैलकुलेट किया तो हमें प्रेशर जो मिला है दैट इज़ ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री फोर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके एंड एट सी हम लोग को जो प्रेशर मिला है हॉरिजॉन्टल प्रेशर दैट इज़ नथिंग बट थर्टी टू पॉइंट सेवन ज़ीरो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके सो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग इस इतने ओवरऑल पार्ट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ठीक है जो फर्स्ट पार्ट है वो ए से बी है ठीक है लेवल ए से बी वाला पार्ट है वहाँ पर हम लोग देखेंगे एट द सेंटर पी एच वन विल बी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लोड ठीक है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लोड सेंटर पे लगेगा देन जो सेकंड uh, वाला पोर्शन है विच इज़ बी सी बी और सी में हम देख सकते हैं कि हमने उस टोटल जो एरिया है उसको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है एक है रेक्टेंगुलर एंड एक है रेक्टेंगुलर तो जो सॉरी uh, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर वाले में हम लोग देखेंगे कि पी एच टू हॉर्जोंटल फोर्स लग रहा है और जो थर्ड पार्ट पार्ट है हमारा विच इज़ अ ट्राइंगल उस पर हम लोग पी एच थ्री फोर्स या कैन अचीव प्रेशर अप्लाई हो रहा है ठीक है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे जो डेप्थ है हम जो आपकी विथ है वो निकल जाएगी एज इट इज़ यहाँ पर सी से ट्वेंटी टू पॉइंट एंड जो रिमेनिंग है ट्रायंगल के लिए वो हो जाएगी आपकी थर्टी टू पॉइंट सेवन ठीक है ये हम लोग ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हैं तो इसमें ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी नहीं नाउ नेक्स्ट जो है आपका है हॉरिजॉन्टल लोड ठीक है हम लोग ने पिछली स्लाइड में जो देखा पी एच वन क्या है आपका ट्रायंगल है ठीक है ट्रायंगल रीजन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट दैट इज़ वन बाई टू इन टू ट्वेंटी इज़ हाइट ठीक है तो इट इज़ नथिंग बट हाफ इन द एरिया तो उस पी एच वन हमारा निकल जाएगा फोर्टी फोर पॉइंट सिक्स एट किलो न्यूटन देन फॉर पी एच टू जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ठीक है रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए हमारे पास से लोड ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री फोर इंटू फोर दैट विल गिव अस एटी नाइन पॉइंट थ्री सिक्स किलो न्यूटन देन जो थर्ड पार्ट है विच इज़ अगेन अ ट्राइंगल रीजन सो वो हो जाएगा पी एच थ्री अगेन उसमें हम लोग वन बाई टू इंटू थर्टी टू पॉइंट सेवन माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हम लोग को मैक्सिमम पी एच थ्री निकल जाएगा विथ दैट इज़ ट्वेंटी पॉइंट सेवन सिक्स किलो न्यूटन ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाइड ऑन द साइड वॉल ठीक है जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वर्टिकल वॉल के लिए डिज़ाइन करना ठीक है तो वर्टिकल वॉल में हम लोग को कुछ अजम्पन्स हैं वो लिखने पड़ेंगे वो देखने पड़ेंगे तो वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग जिस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ फॉर लेवल ए बी ठीक है ए बी के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वर्टिकल वॉल ठीक है वर्टिकल वॉल वहीं तक है ए बी तक ही है फिर बी और सी से वो क्या हो जाता है होपर हो जाता है सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल प्रेशर फॉर एम्पटिंग केस हमने ऑलरेडी uh, कैलकुलेट कर लिया ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री फोर किलो न्यूटन पर मीटर इट इज़ गिवन और वी कैन से वी हैव सॉल्व इट ठीक है नाउ यूजिंग दिस प्रेशर वी आर गोइंग टू डिज़ाइन साइड वॉल ठीक है इस प्रेशर को लेकर ही हम लोग जो डिज़ाइन uh, uh, है वर्टिकल वॉल uh, को डिज़ाइन करने वाले हैं तो फॉर दैट वी विल बी अज्यूमिंग वर्टिकल वॉल सपोर्टेड सपोर्टेड ऑन सपोर्ट्स ठीक है कैसे सपोर्ट्स पे सपोर्टेड है अज्यूमिंग स्टील प्लेट्स ठीक है अज्यूमिंग स्टील प्लेट्स ऑफ सिक्स हंड्रेड एम वाइड एंड एट एम एम थिक ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो डायग्राम है ब्लॉक डायग्राम जो बना के रखा है वो विच इज़ नथिंग बट अ डायग्राम ऑफ स्टील प्लेट ठीक है तो फॉर uh, हम देख सकते हैं यहाँ पर नीचे हमने uh, जो स्टील प्लेट प्रोवाइड की है उसकी जो ईच uh, प्लेट है दैट इज़ ऑफ सिक्स हंड्रेड एम एम वाइड 
एंड एट एम एम थिक और हमने इसके ऊपर साइड पे फास्टनर्स प्रोवाइड किए हैं तो हम लोगों ने फास्टनर्स इसलिए प्रोवाइड किए क्योंकि जो भी लेटरल फोर्सेस होगा उसको बेयर करने के लिए ठीक है क्योंकि ये सिक्स हंड्रेड एम और एट एट एम एम थिक की जो प्लेट है वो सारा लोड बेयर नहीं कर पाएगी इसीलिए हम लोगों ने फास्टनर्स प्रोवाइड किए हैं ओके देन द वेरी मेन थिंग जो इसमें हम लोग को प्रोवाइड करनी है दैट इज़ मोमेंट जो हमको कैलकुलेट करना है तो मोमेंट इज नथिंग बट फॉर वी आर प्रोवाइडिंग फिक्स एंड ठीक है तो फिक्स एंड के लिए मोमेंट जो होता है दैट इज नथिंग बट डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व नाउ डब्ल्यू इज नथिंग बट द मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द वॉल अभी हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम प्रेशर कितना था ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री फोर ठीक है एंड एल इज़ नथिंग बाइट जो भी उसकी लेंथ है तो लेंथ हम लोगों ने उधर देखा था हमने जो प्रोवाइड करी है वो सिक्स हंड्रेड एम एम है तो उसको हम लोग जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे पॉइंट सिक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ जीरो पॉइंट सेवन किलो न्यूटन मीटर ओके नाउ फॉर दिस मोमेंट लेट एस चेक वेदर द स्ट्रेसिस आर इन परमिसिबल लिमिट और आउट ऑफ परमिसिबल लिमिट तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा फॉर चेकिंग द स्ट्रेसिस तो जब हम लोग इस स्ट्रेस को चेक करेंगे कि वेदर हमारी जो प्लेट है वो बेरेबल है कि नहीं इन 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 फोर्स को बेयर कर पाएगी नहीं तो हमें उसको देखने के लिए हम लोग पहले देख रहे हैं कि हमने क्या यूज़ किया है माइल्ड स्टील की प्लेट यूज़ करी विच इज़ एफ ई टू फाइव जीरो ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे हैं लेट एस कंसिडर हुक्स लॉ एंड प्योर बेंडिंग इक्वेशन तो प्योर बेंडिंग इक्वेशन इज नथिंग बट एम बाय वाई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय वाई वेयर एम एज मैक्सिम मोमेंट आई इज मोमेंट ऑफ एनर्शिया सिग्मा एज स्ट्रेस एंड वाई इज न्यूट्रल एक्सिस डेप तो हमें पता है हम लोग को कैलकुलेट करना है स्ट्रेस तो सिगमा इज इक्वल टू एम बाय आई इन टू वाई so for permissible uh, condition it should be greater than जीरो पॉइंट सिक्स 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 एफ वाई एफ वाई इज नथिंग बट एफ वी टू टू फाइव जीरो ओके सो हियर एम एज जीरो पॉइंट सेवन इन टू टेन टू दावर सिक्स डिवाइडेड बाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा जो सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर है तो उसके लिए हमें क्या हो जाएगा बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो बी हमारा सिक्स हंड्रेड है डी हमारा एट है ओके सो लाइक वाइज वेन विल कैलकुलेट और जो हमारा वाई है दैट इज नथिंग बट एट बाई टू तो वैन विल कैलकुलेट इट विल गेट वन सिक्सटी फाइव मेगा पासकर ठीक है सो ये वाला जो पार्ट था ये वर्टिकल वॉल और हॉरिजोंटल प्रेशर के ऊपर था नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग देखेंगे वो लोग वो सब हम लोग होपर के ऊपर देखेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल Hope you like it and hope you'll understand with this. So kindly subscribe and like this video. Thank you.